楚风小友，会不会是搞错了？天神境，当今浩瀚修武界，已经很久很久没有出现过了。一苦老僧试探性的问道，他觉得。楚风虽然如今实力强横，可终究还没有踏入真神，有可能是将真神巅峰的力量，误以为是天神了。虽说宋洛已是天才不假，可也不可能超越当时所有人，踏入传说中的天神境啊！他怎么想都不合理，还不待楚风开口，王强便对其道：“这位老登，不不不，对，是老僧。这位老僧，你被困在这里太太太太久了，如今天神可不是传说了。我兄弟那个愚蠢的外外外外公，如今都是天龙界灵师了。”我神体天府府主也踏入了天神境，远古种族之中也有天神境的高手。我兄弟的奶奶，那肯定比他外公要强。踏入天神很意外吗？听闻此话，一苦老僧不再言语。显然外界的变化太大，让他一时之间也是无法适应了。前辈，那毁灭丹道仙宗的火焰难以熄灭，并且会向外扩散。我想问一下，这是不是金龙焰宗的手段？楚风看向宋雨薇，想从宋雨薇这里多了解一些事情。这个我也未曾听闻过，不知道我金龙焰宗的火焰。是否能够达到这种程度？不过我倒是听闻过一个传说，但不知是真是假。宋雨薇道：“什么传闻？”楚风问：“我金龙焰宗人人修炼的玄功，名为九重金龙焰。宗内一直说，此玄功乃是守卫宗主大人所创，而顾名思义，此功法共有九重。可就连守卫宗主大人，也只是能将九重金龙焰修炼至第六重而已。但哪怕如此，守卫宗主大人当年也是名震修武界的一号人物，虽不是修武界最顶尖的存在，但当时我金龙焰宗的地位也是不弱于丹道仙宗的。”也正因为守卫宗主大人都无法彻底驾驭九重金龙焰，所以其实无论宗门内还是宗门外，都有一个传言，那就是九重金龙焰并非守卫宗主大人所创，而是他因缘际下获得的玄功而已。当然，我说这件事不是想毁坏守卫宗主大人的声誉，而是想说九重金龙焰其实是非常非常厉害的玄功，只是没有人能够真正的驾驭它而已。其实九重金龙焰也曾被其他势力的人盗取过，但他们也都很难发挥出这玄功真正的力量，便纷纷放弃了。只有我金龙焰宗还坚持修炼此玄功。不过小姐的天赋确实惊艳绝伦，当年其实她很早就已经将九重金龙焰修炼到了第六重，是很有机会将九重金龙焰修炼至第七重的。甚至我觉得小姐继续修炼下去，有可能将九重金龙焰修炼至第八重。莫说第八重，只说第七重，那都已是我们无法理解的力量了。虽说天神境确实太过令人不可思议，可既然小姐还保持着修炼的意识的话，凭借她对九重金龙焰的掌握。我觉得小姐踏入天神境未必不可能。宋雨薇说出了自己的分析，前辈，这这这不是你觉得，这绝对是事实。我兄弟的奶奶，搞不好已将此玄功修炼至第十重了。王强对宋雨薇说道：“人家最高才第九重。”楚风看向王强，咱奶的天赋，自创个第十重有何难的？简简简单的很。王强咧着大嘴，自信满满。也是，楚风也是不由笑了起来。王强看似信口开河，可楚风知道这件事，他说的是认真的。说到底。是对楚风的自信，而楚风对自己的奶奶也很有自信。他倒不认为自己的奶奶能开创第十重，但修炼至第八重，甚至第九重都是有可能的。天赋肯定会有所遗传，他的天赋是遗传他父亲和其母亲不假，但他父亲的天赋也很妖孽啊。那遗传的自然是其爷爷和奶奶了。之后，楚风与宋雨薇一起安葬了金龙焰宗那些先辈们的遗骸。而关于贾令仪，楚风与宋雨薇一致觉得，其奶奶本可杀了贾令仪，但留了一命，可能别有用意。这个用意并不难猜，贾令仪心性高傲，极其自负。如今宗门被灭，他引以为傲的皆被毁灭，而他嫉妒之人更是达到了他此生此世无法达到的高度。于他而言，死亡反而是成全了他，让他活着才是对他最大的惩罚。因此一致决定下，楚风干脆将贾令仪放了，任由他自生自灭。之后，楚风与王强又与宋雨薇一苦老僧聊了很多，他们很好奇楚风这些日子具体的经历。随着时间流逝，他们也逐渐从震惊中缓过神，接受了这发生的一切。尤其是宋雨薇不怎么爱笑的她，如今脸上始终洋溢灿烂的笑容。因为于她而言，楚风此次带回来的消息都是好消息。相比于丹道仙宗以及司徒界灵门被灭，帮助金龙焰宗报仇雪恨，楚风奶奶如今的修为反而更让宋雨薇高兴，因为她知道，只要楚风奶奶有自保能力，以楚风的成长速度，他们迟早会见面。而她也非常期待再度见到楚风奶奶的时候。之后，楚风和王强也是带着宋雨薇，一苦老僧。以及苏醒的月灵出去逛了逛，毕竟他们被困在这里太久了，对外面的世界也是极其向往的。甚至他们还故意到有人的地方去逛了逛，虽然没有现身，可当听闻那些人对楚风的讨论时，莫说宋雨薇，就连一苦老僧都是满脸的自豪，而月灵更是满眼的崇拜。可忽然风云变幻，光芒普照，定睛望去，星空深处有耀眼的红色光芒浮现，竟最终形成一形字体，那是特殊的手段，因此无论修为强弱都能看得清楚。而当看到那字体之后，但凡是有人的地方，瞬间就都炸开了锅，因为那字迹内容实在是令人想不讨论都难。无名百里子灵，乃玉宗弟子
，绝蜀风最强天才称号名不副实，不过是趁我狱宗未曾出世，趁机捡得而已。今日我狱宗将正式降临浩瀚修武界，所有最强名号也将由我狱宗接管。我百里紫林将在一个月后于血脉天河、燃脉星域、燃脉凡界的燃脉村对楚风发起挑战，重定浩瀚修武界最强天才之名。